Okay, so we're going to start. Sorry. Um, I'm going to try to be brief because we are tired of all this meeting. And we are going to talk about the web page. I know that some of you uh, are working with, with us uh, in our in other projects. So the web page is similar than others. Uh, sorry for my voice. Uh, I just call it, but I'm going to try to do my best to be understood. Uh, Mariana, at the same time, I'm gonna, uh, he's going to take some of you to go out and make. Um, or not go out. Yeah, go out. Yeah, go out. Because <laughs> he's going to do some interviews with some of you, so what do you want? Okay. okay. So, uh, how can we enter in the web page? It's easy, in Google, in each browser that you want to use. You are going to look for Erasmus Emocionarte, or Erasmus Plus Emocionarte, doesn't matter. And in the first place, we have our web page. Okay, the web page, no, this is not the web page, this is the Yahoo Development Foundation web page. This is all. It's Erasmus Plus uh, Beyond. So this is all Dash. Dash, gracias. Right. Erasmus Plus Dash Emocionate on EU. This is the web page for the uh, Erasmus project. We have two parts in the, in the web page a public part and a private part. And we need your help for both of us, for of both of them, because uh, the public part is uh, mainly uh, the news. We are um, in other projects. We are we are um, struggling with um, having information for each country to publish in our web page. Uh, so it's important that the Spanish uh, entity. Is they responsible to uh, to have the web page? Yo quiero hablar, perdón. ¿Te puedes contigo, Ciro? Ciro, sí. Pues vente y. Sorry, I'm going to I'm going to speak Spanish. Please don't translate me. Thank you. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? 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 Y en otros proyectos estamos teniendo problemas para encontrar o para que recibir información del resto de países y hacer publicaciones y noticias de los países que no sean España. Um, so we are having some trouble uh, finding some news from other countries that are not Spain and uploading them. Eh, so, eh, por, o sea, lo que vamos a hacer es lo que esperamos es que en este proyecto nos mandéis información de aquellas actividades que vayáis realizando en los centros o los espectáculos que vayáis realizando, sobre todo por eso, para poder publicar las noticias en la página web. Uh, so, we hope that you are able to send us after this event uh, some information of the activities and shows you are doing so that we can upload them to the web page. Eh, la, parte, la parte pública de, de, de la página web tiene varios apartados que no necesitan modificación y que se van a mantener así hasta que termine el proyecto. Um, so the public part of uh, this web page has uh, multiple parts and they do not need any modification until the project is over. Y en esta primera parte donde pone el project, el proyecto, eh, pues tiene información sobre los socios que estamos trabajando en el proyecto, sobre por qué se hace este proyecto transnacional, qué actividades se van a realizar en este proyecto y los resultados que se esperan de, del proyecto emocional. And in this first part under the project category, uh, we can find information of the associates, uh, the reasons for this project, uh, the activities we do, and the results of these activities. Um, y la otra parte, como he comentado también de la parte pública, sería esas noticias que habría que ir nutriendo con información de, de los diferentes países. Ahora mismo, por ejemplo, habrá las 
Hay dos noticias simplemente refiriéndonos a que pues una que hemos comenzado el proyecto Emocionarte y la otra pues que ha habido un primer encuentro online de, de proyecto de Plus Plus Emocionarte. Um, so in the second part is where the news are, and right now we have to expand it a bit uh, because um, we only have two news, which is that the project has just started and uh, there has been a, an online meeting at the beginning of the project. De hecho, la idea es que voy a explicar la parte privada y después os voy a dejar 15 20 minutos a lo mejor por cada país, o sea, en, para que trabajéis en, en los grupos de cada país y que escribáis en este momento una noticia de cómo ha sido este encuentro para vosotros y así comenzamos ya a nutrir este espacio con información de todos los países. So the idea was in this uh, more private part of the website uh, to uh, leave you around 15 to 20 minutes right now so that you can write an for each country so that you can each write a new piece of uh, how was your experience here. Ok, <coughs> so, perdón. Eh, entonces, si vamos al área privada, en este área solamente puede entrar aquellas personas que estén dadas de alta en la parte privada de la web. Eso quiere decir que, por ejemplo, soy consciente de que Isabel, Nerisa, Bárbara, sí que están dadas de alta porque he tenido su email previamente. A lo mejor alguna de las personas que estáis aquí aún no está dada de alta porque no, no, o sea, no, no sabemos de vuestra existencia en el proyecto hasta que no lo decís, por así decirlo. Entonces, en el caso de bien vosotros o bien cualquier persona de vuestro país que consideréis que tiene que tener acceso a esta área privada, tenéis que hacerlo no saber. ¿Cómo? Um, so in this member area, uh, the access is uh, restricted, it's only for registered users with authorization. And some of you already have uh, authorization, but um, if you or you know someone in your country who needs uh, this authorization, uh, get in touch with us. Hay dos correos que van a ser importantes para que nos comuniquemos entre nosotros aparte de la página web. El que los que habéis trabajado en los proyectos con nosotros ya los conocéis. El primero sería este. En este correo, si no tenéis acceso a la página web o si alguien quiere tener acceso a la página web, simplemente tiene que enviar un email aquí pidiendo que quiere tener acceso a la parte privada de la web. Um, so there are two emails to, we can use to communicate with each other. Uh, besides the website, of course. Um, the first one is this one you see on the screen. And if you have no access to the website, uh, you can send us an email here and ask for it. Y este correo electrónico también es el espacio, o sea, el sitio donde eh, mandaremos las noticias que queramos publicar en la página web. No obstante, en la parte privada, que ahora lo explicaré, eh, también hay una carpeta para colgar las noticias. Pero en ese espacio no no hay ningún aviso de que se encuentren cosas. Por tanto, a lo mejor, puede pasar desapercibido. Entonces, si mandamos la noticia a este email, sin duda, nos daremos, pues, nos daremos cuenta y podremos publicarlo antes que se lo colgáis en la web. Um, so, we will uh, send the news here that we would like to upload to the website. Uh, there's a, a folder within the website in which you can uh, upload the news, but uh, they need uh, some kind of uh, approval, and that folder does not provide them a notification, so it's better to send them here. El otro email que tenemos que tener en cuenta es el mail de proyectos arroba fundación .org, que es el mail de, de Tony también, que ya le conocéis, y pues, si no estábamos aquí. Y, y en este mail tendréis que mandar aquellos aspectos del área económica sobre todo y de y los vídeos que se les vayan realizando del proyecto. Eh, pues como hay que crear espectáculos, por ejemplo, de 5 o 10 minutos, o sea, espectáculos del tiempo que sea y un vídeo de 5 o 10 minutos de ese espectáculo, pues ese vídeo, por ejemplo, tendrá que ir a este medio de proyecto. Um, so in this email, which is also Tony's email, 
Um, you can send uh, everything funding or money related, and also the videos of the uh, shows, uh, five to ten minute videos that you have to send. Bien. Everything okay? <laughs> okay. <laughs> vale, pues eh, voy a pasar a explicar el, el área privada. Este, la forma de entrar es como cualquier correo electrónico que podáis tener, eh, a través de un email, eh, por ejemplo el mío es este, y una contraseña que estará asociada a ese email. Que es en, o sea, cuando se, se os da de alta en la página web, eh, lleva una contraseña automática que os recomiendo que cambiéis porque tiene barras, números, símbolos y de todo. Entonces es poco probable que la recordéis en el futuro. Así que habría que cambiar esa contraseña y poner alguna que os sea más usual. Y, y eso es la forma de acceder. Simplemente es entras en el área privada, pones ese email, la contraseña y se envía. Um, so to access the private area is very simple. You just have to um, the user is your email and you have a password that will be sent to you once you register, uh, register sorry, um, via email. And uh, I advise you change it because it will be very hard to remember. Ok, eh, creo que esta es, tenemos la suerte de que vamos mejorando con el tiempo y para mí esta es la página web que, en la cual la, en la parte privada es la más sencilla de todas las webs que tenemos hasta ahora, en cuanto al uso yo creo. Esperemos que esto nos sirva para que nos anime a colgar más cosas porque estos, pues bueno, tenemos realidades distintas y en cada proyecto surgen cosas distintas. Eh, Um, so I think that this private area is, is the best one we have uh, made and uh, it's uh, very simple and user friendly and I hope that motivate, motivates us to uh, upload more. La primera carpeta que tenemos simplemente habla de los datos de los diferentes socios que, que estamos involucrados en este proyecto. Eh, en esta carpeta no habría que modificar nada ni tocar nada si lo queremos porque simplemente es información sobre todo a lo mejor en, o sea, en cuanto a cómo ponerse en, conta en contacto. Todavía no he recordado, pero tendremos eh, una breve descripción de cada entidad y los datos de contacto de esa entidad o de la persona responsable de la entidad, por si tenemos que tener algún tipo de vínculo, por la razón que sea, estará el email y, la tele y el teléfono de la persona de contacto pues, de la Sosasao de Unión en Portugal, o de la Sisi Sumosacro en Italia, o de la entidad que sea. So the first folder has information about all the associates and there is no need to change anything there really. It's just uh, some contact info, uh, provides the email and the phone of uh, everyone involved. Oh, sorry. Uh, the information that is provided on that folder is the one that comes from the original project, yep. isn't it? So if you need another person of contact or if you want to sh share the project, With more people of your organization, or even collaborators, it doesn't have to be necessarily Timus uh, in Germany. It can be Costa Ebaba, it can be whatever other organization. Please send to Comunicación an email asking to include on that yeah. folder those other people uh, to communicate with. Okay. Also, this, this has nothing to do with the school. If you want the school to be informed, Yes, because okay. that anyone, right. in, uh, you will be, you all will have access to that information through your uh, own contraseña. Uh, um, yeah, yeah. Password. Yeah. Yeah. Okay. Mm -hmm. Thank you. Mm. Okay. Uh, the second folder, it's uh, the place. Perdón. Es el, es el sitio donde los diferentes países tienen, o sea, cada, cada país tiene una carpeta donde puede colgar todo lo que necesite. En lugar de tener, o sea, hasta ahora estábamos trabajando con carpetas en las cuales, pues a lo mejor había carpetas para el informe de evaluación, para la programación, para lo que sea, y dentro de esa carpeta cada país colgaba sus cosas. Hemos decidido darle una vuelta y hacerlo al revés. Tener una carpeta para el país y que dentro de cada país estén los diferentes, o las diferentes cosas que tiene que colgar cada país. ¿Me estoy explicando más o menos? Sí. Sí, gracias. Uh, so, in this second folder, uh, each country has a, a separate folder 
uh, for anything they need. Um, until now, we had uh, just one folder where each country uploaded its programs, its evaluation uh, documents, but now we have decided to organize it um, so that each country has a separate folder. Si entráis en cualquier país vas a encontrar las mismas carpetas que no has, eh, yo esto que intento explicar siempre es obligatorio colgar las cosas en la medida que consideréis que no están compartidas. Quiero decir, yo soy consciente de que a lo mejor el área económica, por ejemplo, principalmente la van a llevar entre los diferentes responsables de cada país y a lo mejor la, no nos sentimos cómodos o cómodas colgando en este apartado. En mi cabeza no pasa nada, a no ser que por parte de Tony o de alguno de los países le parezca que tenga que ser esta la vía. O sea, al final en la página web está para que entre nosotros nos comuniquemos y nos ayudemos en la mejor forma posible y para usarla como nosotros queramos. Esta es la propuesta que hago yo, pero si consideráis que esto a lo mejor hay que eliminarlo, se elimina, no pasa nada. Um, so... There are some things that um, are mandatory to upload if uh, they are pertinent to everyone, but um, there are some things such as economic documents that maybe you are not comfortable sharing because they're really not needed for everyone. So um, this is to communicate with each other and to help us. So if you find anything here that you don't like or that should be changed, uh, please uh, tell us and use it as you want. Por tanto, en este criterio que hemos tenido inicial, que a lo mejor es necesario ir modificándolo durante el desarrollo del proyecto, hemos considerado que hacen falta, pues, por lo menos un apartado, una carpeta para el área económica, una carpeta para certificados de sesiones que, que será anual, bueno, es, mm, sí, una carpeta para colgar información sobre los espectáculos que se hayan realizado, una carpeta para el informe de evaluación y para, cómo trabajar, o sea, para evaluar anualmente cómo se va realizando la actividad. Una carpeta multimedia donde se pueden colgar fotos y vídeos de las actividades que se han hecho. Una de. Porque termino ya, y así, si luego es que este es el ¿vale? Una carpeta para, con hojas de firmas de actividades que necesitemos, hojas de firmas que ya aquí dudo cuáles van a ser, Tony. Las encuentras de formación propia que ellos tengan. Claro, pero es que diseminar el proyecto. Claro, pero es que la carpeta de información es otra. No, pero si quieren diseminar el proyecto en sus entornos internos, la gente que, que sepa sobre el proyecto debería tener. O sea, que sí tiene sentido esta carpeta. Porque estoy pensando ahora que este proyecto no sé si tiene, sí, sí. Sí tiene sentido. Vale. Y, y una carpeta para las noticias y para las aquellas publicaciones que queramos realizar en la página web. Um, so uh, this initial criteria can be changed later. But uh, we decided to have uh, the same folders for each country, and this includes uh, one for economical documents, uh, one for certificates of events, one for information on shows you do, uh, another one for evaluations, and uh, one for pics and videos, um, one for signatures, and another one for news and publications. Thank you. In principio. En esas carpetas debería estar toda la información de cada país. Si sí, es verdad que mmm, la duda que me ha surgido y que a lo mejor pues, es una cosa que podemos compartir, en, otras, en otros proyectos sí que se ha dividido esta información por años eh, lectivos. Y en esta ocasión hemos decidido no, no dividirlo así. No sé si consideramos a lo mejor como equipo que sería más sencillo hacer esa división por años lectivos o si no nos lo vemos estrictamente necesario. Um, so all the info, all the information should be in this folder, but um, I have a doubt that other projects divide uh, the information into school years, so I'm not sure if uh, it would be easier this way, or maybe we should organize it uh, by school years. I think, Jose Manuel, that instead of uh, adding more uh, files or more uh, yeah, files, yeah. folders, it's easier in the description of your file to include the school year. So if you upload pictures of the school year 22-23, instead of including an additional folder, okay. uh, please 
uh, views on the description that you're talking about the year 2223. And uh, first, it gets ordered immediately by years, and then we save a lot of space, uh, mm -hmm. unnecessary space, if you agree. We are agree with this way of work. I think that it's not necessary to create folders for this good year. We are agree with that? Yeah. Okay. Yeah. Well, eh, vale, pues esta sería la parte de las carpetas de los países. Luego tendríamos una tercera carpeta para colgar la información de los encuentros de, de buenas prácticas que vamos a tener en los diferentes países. Por ejemplo, este que estamos teniendo ahora mismo aquí en España. Um, so there's also a third folder where we can upload all the information of uh, good practice meetings, such as this one we are having in Spain. Lo mismo que en la carpeta anterior, son carpetas que yo he considerado que pueden tener información relevante respecto al encuentro, pero que a lo mejor no todas eh, consideráis que tengan que tener eh, información dentro, o bien consideráis que a lo mejor falta alguna carpeta, sentidos libres, bueno, perdón. No son tíos libres, no, porque la única persona que puede crear carpetas soy yo. Con lo cual, si queréis que alguien cree carpetas, por la razón que sea, con un nombre concreto, escribid un mail a comunicación en grupo. Um, so, same as the last folder, um, maybe you consider that not everything there is relevant or that there's something missing. And I am, uh, he is the only uh, person with permission to create more folders, so if you wanted to have uh, another folder, ¿Qué tendríamos en esta carpeta también? Pues, de nuevo, una carpeta para artículos y noticias que queramos hacer de este encuentro. Los certificados de asistencia, que eh, esto ya los, los hemos entregado todos ya, ¿verdad? En un principio, si no, o sea, si la persona responsable, bueno, vamos a, a partir de la base de que hay que colgarlos aquí. ¿Vale? los certificados de asistencia de cada encuentro, eh, un informe del, de la evaluación del encuentro, porque también era, eh, veréis el modelo como bueno, lo tenéis en la carpeta, luego lo llegaremos, una carpeta para multimedia, otra con también pues, con certificantes de gastos, la lista de participantes y de firmas, que eh, la gran carpeta crea ahora mismo y a lo mejor puede ser distinta, bueno, y el programa del, del encuentro. Eso sería como lo mínimo en mi cabeza que deberían tener para justificar y para demostrar que el encuentro ha sido realizado. Um, so in this third folder uh, we can find uh, the news of uh, meetings we do, uh, the assistance certificates uh, that have to be posted here, uh, a multimedia folder, uh, the expenses, uh, the signatures and the list of participants and the program of the event. Vale, pues esto tendríamos lo mismo para todas las carpetas de los diferentes países en los que se van a realizar los encuentros transnacionales. Ah, so this will be all the same folder for all the countries uh, where the international uh, meetings will be held. Y en último lugar tenemos una carpeta que aún no he rellenado con nada, de hecho parece vacía, que son los modelos para compartir, que con esto nos referimos a eh, los templates, los modelos, pues a lo mejor de el certificado de las que vamos a necesitar, el modelo de informe de evaluación, pues podemos colgar a lo mejor el de este primer encuentro para que luego cuando sea un encuentro en Terni o en Lisboa o donde sea, pues se pueda modificar ese informe de evaluación y hacerlo adaptado al siguiente encuentro. El... Vale, sí, sí. Genial. When we talk about certificates of attendance, we talk about this certificate. So all of them together, once uh, we have 20 from you, we will upload a PDF on that area that Jose Manuel mentioned, the <coughs> transnational meeting, transnational best practices, Spain. When we talked about evaluation report, we talk about this evaluation form. And uh, once we gather all your evaluation reports, we will upload a PDF with all those evaluation reports on that area. And when you arrived, you were signing a list of participants. Remember uh, the first day I passed you a list and you signed? That's what Jose Manuel mentioned as list of participants. So if you want to know who came to Spain, 
it's as easy as going there and you see the list of participants, the type of evaluation, and the, uh, the certificate of attendance. Mm -hmm. And now for someone only saying that, uh, okay, and where are the, uh, the, the templates to, to, to fill them up? That's where Jose Manuel is right now mentioning. La idea es esa, es esta carpeta de, de los modelos para compartir. De aquí a, o sea, queríamos esperar a este encuentro para ver si estábamos todos de acuerdo en la forma de trabajo de, este, de esta parte interna, porque al final va a ser la, la vía de comunicarnos entre nosotros y nosotras. Entonces, si estamos de acuerdo en cómo estamos en esta forma de trabajo, pues de aquí a una semana más tarde me encargaré de colgar yo los modelos ya ahí para que los tengamos puestos. Y, y la información de este encuentro también estará pues, en breve. Um, so the idea is to upload here all the templates, and we were waiting for this event so that we could all be um, in agreement with how we manage the website. Um, but uh, if everything is okay, I'll upload uh, all the information and the templates uh, next week. So now is the moment to, uh, perdón. Ahora es el momento de, de decidir si esta forma de trabajo nos parece bien y sobre todo de comentarme dudas que podáis tener acerca de cómo vamos a trabajar respecto a la página web. Um, so now is the moment to decide if you are okay with um, everything and how we work with the website and if you have any doubts about it. Yes. Um, yo quería preguntar sobre el tema económico uh, because they are one part uh, from uh, association and the, the other <coughs> part from the university. And it's not me who, who deal with it. How, how, how can we, because there are uh, uh, three or four people who were, who were to have access to the private uh, area. Yeah, it, it, it's, it's not, not a problem to have a, a lot of people access. Uh, okay, okay. Everybody has, can, uh, can have access to so the website. Uh, it is right. not a uh, problem to no, no, no. Uh, the, the, the persons of uh, administrative uh, in university have access and to, to share are, the carpeta uh, yeah. proper. The we only need the email, carpeta. and we, if, if you, uh, you uh, give me an email, I give access to this person to the private area and okay. it's not a problem. There are countries with only one person yeah. being with a password and, uh, and, uh, and access and there are other partners with 25 people having access. The decision depends on each of the partners. Okay. I just wanted to say yeah. if you can up, uh, uh, abrir la parte de transnational best practices in the Spain, for example, I just wanted to show you uh, in order to organize your own national meetings, which is something that sometimes you have doubts. What do I have to do? How do I have to do it? You have two possibilities. You, you can ask me, which is what you usually do, or you can go into one of the meetings that already took place, like for example, Spain, and you see, okay, uh, here they got the evaluation reports. So I need an evaluation uh, template. Here they got the meeting of the, uh, the program of the meeting. So I can more or less uh, do a similar or not similar meeting. Here is a list of participants with a template in each area. See, see what I mean? You've got all the information to organize a meeting by yourselves uh, by just going into the website and having a look <coughs> at what other people did. Because, uh, as Jose Manuel said, this information in a few weeks will be uploaded with all our information about this meeting. Okay? I, I think it's very useful. Yeah. Okay. Any um, more dudas? Any doubt? Well, if not, surgirán según vayamos usándola. Seguro. If you come up with any doubts, I'm sure you. I, I'm sure you'll come up with any doubts in the future. Okay. Eh, pues lo que vamos a hacer ahora en el tiempo que nos queda, si os parece, os invitaría a que en cada país nos juntemos 
e intentamos escribir una noticia de cómo ha sido el encuentro para nosotros y nosotras, o para, la entidad, o sea, para cada uno de los países. ¿no? Así conseguiremos casi ya pues, cinco o seis noticias de cómo ha sido este encuentro y empezamos directamente ya a nutrir la web con estas noticias. Um, so now I would invite you to a group for each country and write a, a news piece so that uh, we can have five to six uh, pieces of news. ¿Qué necesitamos normalmente para que una noticia sea mm, publicable, por así decirlo? Principalmente que tenga dos o tres fotos. Estoy seguro de que en estos días habéis hecho alguna foto y si no, pues ahora os vais por ahí y os hacéis una foto de familia. Y, y que tenga pues, pues cinco o diez líneas explicando un poco pues, qué son esas fotos, o en este caso, mi experiencia en el encuentro. Eh, pues, no sé, siento que simplemente... Pues a veces lo que pasa es que nos llega información o deslavazada o no nos llega, entonces no sabemos, nosotros inventamos un poco. Cuanto más información nos deis para poder ser más accurate, no me sale la palabra en español, primero una cosita muy vida, para, para ser más precisos necesitamos la información. Entonces, pues, eh, pues eso. creo que son cosas obvias, pero parece que a veces no, no nos damos cuenta de ello. Um, so, uh... What does it need to be publishable? Uh, around two to three photos. Um, I'm sure you have taken some photos here. If not, just go out now and take a family photo. And you need to have uh, from five to ten lines of text explaining uh, either your experience here or what the photos uh, mean, something like that. And the more information you, you have, uh, the better, because we need to be a bit more precise. Ok, pues es el momento que si tenéis... Perdón. Ah, yeah. And a short question. Is yeah. there an overall folder with all the logos in it or something when you do a presentation that you can use them? Like the... Uh, Los logos. Yeah. Los, se los subimos. Eh, like when yeah. you go to an event and do the presentation, then you can grab the logos from there? Yeah, of course. I can, I can upload to the web page. Yeah. Uh, another important thing is that many of you think, what is a new? Uh, what, what, what do they want? Every time you gather and speak about emocionarte is the opportunity to share a, a news. If your school gathers with the Musa Docha, mm -hmm. it's a possible news about, about emocionarte. We met and we spoke and decided We structured the, the show. Uh, we decided to disseminate the project with our uh, a community or with our municipality. You see, uh, three artists of uh, Emocionarte gathered and spoke about how to, etc. That's news. It's, it doesn't have to be a newspaper or a magazine. It has to, it's just information and how we did our. Exactly. Our, we, we want you to send us. Mm. News, even that make no sense for us, okay. because it means okay. I can do that. <laughs> yeah, sometimes you, you think too much and you yes. say that's <laughs> not a news. Yes. No, no. Let us decide if it's not okay. or not a news. Okay. Okay. Good. Very good. Um, do we have a piece of paper for this mm -hmm. right, 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 right. Or do what, what can you? Oh, or somebody has such items, we need nothing. Okay. Perdón. Claro, yo la idea. Ya, ya, that's the word. Prefiero que escribáis en vuestro móvil o en vuestro iPad o lo que tengáis y así ya mandáis la noticia directamente a comunicación a Roma Fundación y el menú y punto de Porque así va a ser más sencillo y ya nos ahorramos un paso. Perfecto. Well, it's better that you write it on your phone or an iPad and send it to this address, uh, so that it's easier and faster. Now is the moment. I don't have to speak anymore. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí.
Ah, claro, de emocionarte se puede para que lo Ya, ya, ya. Es que en esta página web tenía que usar antes de que traducir manualmente, de español al inglés. Ahora te lo doy Y me estaba viendo un poco loco. I understand that we are tired, but truly we need news. So believe me if I said that if you don't do the new right now, we are o sea, you are not going to do the new later. So 10 minutes please for writing and to send the new